Sinabi sa akin ni Oliver na problema ko ito ngayon, pag nalaman niyo ito, magiging problema niyo ito mag-asawa. Kasi napaisip ako na parang may ibang pangyayari na ito. Ah. Ano niya ginagawa? Hindi niya pinapasok sa loob? Pinapasok niya ito. Pa, anong suot mo nun? Shit. Short. Pinapasok niya ito. Tapos po, nilak niya po yung si, ano niya po, kwarto, pati po bintana niya, at pinapasubo niya po yung niya. Malinaw na nakasaad sa medical legal examination na may lacerations sa hymen ng bata. Deep healed laceration at 6 o'clock position. Kaya po yung ito na lang. Ano na yan? Pagpapatatag ka. Sama-sama natin labanan yun po. Ano man yung mga dinadaras natin Ang Kaya natin yan. Ano ang pakiramdam mo nung nabasa mo yun, nung natanggap mo yung desisyon? Parang ano, nagkaroon kami ng ano, ng laban. Kaya po yung muna naman nagpapasalamat ako sa tulong niya. Natulungan niya yung kaso namin na pahabol at kahit pa paano magkakaupin siya rin yung nangyari sa mga anak na. Natutuwa kami tuwing naipapanalo namin ang sumbong ng mga inaapi. Small victories are big enough to keep us going. One way to celebrate is to revisit the story of what happened right. Noong November 2020, dumulog sa amin ang mag-asawang Charlotte at Leonides. Kasama ang dalawa nilang anak na babae na sina Nina, siyam na taong gulang, at si Irene, Walong to ang gulang. Hindi namin pwedeng sabihin ang tunay nilang pangalan. Biktima sila ng rape. Ang gumahasa sa kanila ay mag-amang kamag-anak nila. Sina Leonardo Bermejo, 64 years old. At Oliver Paul Bermejo, 36 years old. Lolo at tiyo sila ng kanilang hinalay. Hirap sa dilang mahirap ang mag-anak. Walang trabaho sa Maynila. May trabaho sa Cavite kaya lumipat sila. Nakiusap silang makitira sa mag-amang kamag-anak sa Dasmariñas. Akala nila ay swerte sila. Walang renta, tubig at ilaw lamang ang kanilang babayaran. Ang hindi nila alam, bahay pala ng mga halimaw ang napuntahan nila. Naghinala si Charlotte tungkol sa kawalang hiyaan ng mga sospek ng minsang malasing ang dalawang rapists. Sinabi sa akin ni Oliver na problema ko ito ngayon, pag nalaman niyo ito, magiging problema niyo ito mag-asawa. Kasi napaisip ako na parang may ibang pangyayari na ito. Akala niyo sa akin, lasing din ako, hindi man ako dahil yung nakainom. Sabi ko sa kanila, nagpaalam ako, matutuloy na ako. Hindi nila alam na nanakikinig lang ako. Sabi pa ni Leonardo, Nagawa ko lang yon sa mga bata sa kakulangan ng asawa. Agad na umuwi si Charlotte. Tumawag siya sa opisina ng isumbong mo kay Tulfo para magpatulong. Dahil nasa Cavite sila at hindi agad kami makakapunta. Sinabi namin kay Charlotte na agad silang magsumbong sa barangay. Swerte namang ang puso ng punong barangay ay nasa tamang lugar. Siya si Chairman Rolando Salim ng Barangay Santo Nino 2, Dasmariñas, Cavite. Kalo nga po ulit sa akin, kasi kalibo, kaya sabi ko baka yung mga bata na hindi po alam yung malalaki. Kaya magkatakit to, mahihiyak na, tapos ulit po ako bakit pala. Kaya sabi ko walang mahingay. Pinaimitan ko rin ko pa kayo siyong magkaman. Pinakilos ni Kapitan Salim ang kanyang mga tanod. Inimbitahan nila sa Barangay Hall ang dalawang sospek. Pinaalam niyo mo ba kung ano reklamo? Hindi po. Pagkatawag namin sa kanila, sabihin niyo pa ako sa akin lang. 
Kaya pag nating doon, hindi namin sa sali, wala po kami alam na yung comics. <laughs> Kasi sabi lang nila, alam ko sa akin na uh, sa mga bata, kung hindi daw, mayroon na ako doon. Pagkatapos ko sa bossy kasi bossy ko ang araw, pinawag sa akin ng bossy. Sabi ko, bakit? Eh, pag sabi ko ako ng bossy ng ganito, hindi ako dito, sabi ko dito po sila. Kaya pag nating ko dito, eh, gusto ko lang nga rin yun, sakta rin, kaso mayroon naman, di ba? Dahil maagap si Chairman Rolando Olek Salem, hindi makaiska po ang dalawang sospek. Chairman Salem, may your tribe increase. Bago naging barangay chairman, si Kapitan Salem ay nagsilbing kagawad sa loob ng labing isang taon. Dahil walang sweldo kundi allowance lang ang pagiging kagawad, nagnegosyo siya at naging middleman ng mga pagkaing pang sari-sari store. Siguro hindi maubos maisip ni Chairman Salem paano kung sa kanyang anak at mga pamangking babae mangyari ang ganon. nag siya na Charlotte na magsampa ng kaso. Obviously, dapat nang umalis na si na Charlotte sa bahay ng mga nang rape sa dalawang bata. Quick thinking si Chairman Salem. Pinasamahan niya si na Charlotte at ipinaliste niya ang lahat ng gamit na dadalhin ng pamilya. Bago sila itimanda, ang sinabi ko din sa kanila, bago kayo umalis, yung lahat ng ilalabas nyo, isusulat namin. Para at least, paglumabas yan, baka kasi balingan kayo. Binalikan nga ng mag-amang Leonardo at Oliver si na Charlotte. Nang makapagpiyansa at lumaya, si na Charlotte naman ang kanilang idinimanda. Qualified theft ang ikinaso ng magamang rapist kina Charlotte. Ano daw ang minako na ngayon niya? Ang mga gamit daw po, mga cellphone, mga alamas. Ipinasa ni Chairman sa pulisya ang mga dokumentong meron sila. Katulad ng Blatter Report. Lahat po yan. Uh, lahat po nang kailangan nila. Hindi po namin sa kanila. Basta po yung maglapit po niya sa akin, po alam mo yung kailangan. Pinagbibigay ko sa kanya. Basta po, isa po sa kopya po. Nakunta po sa kopya kasi sistigo nila po ako. Basta po sa kanila, huwag niyo mong aakailuin. Huwag kayong magpapakailuin. Kasi maling yan. Pag nagpakailuin siya, uulit po dito sa inyo niya. Ano huwag kayong pumayag? Iman na niyo. Panindigay niyo yan kasi yung papakano ng dalawang bata eh. Kawawa ng dalawang bata. Pinuntahan namin sila sa kanilang bahay. Ipinakwento namin ang ginawa ni na Leonardo at Oliver sa kanila. Ano niya ginagawa? Ginagaya niya. Hindi niya pinapasok sa loob? Pinapasok niya po. Pa, anong suot mo nun? Shirt. Shirt. Tapos, ano pong ginagawa niya sa'yo? Pinatusok niya po yung pipi po. Tapos po, nilalak niya po yung shirt. Ano niya po, kwarto, pati po bintana niya. At pinapasubo niya po yung potokay niya. Masasabi ba ng batang 8 o 9 years old ang ganoon kung hindi nila dinanas? You tell me. At walang ina ang iiyak ng ganito kung hindi nangyari ang nangyari. Napatalay mo ang daw niyo. Itong hang ng buhay natin. Okay, po lang ito na ron. Ano na yan? Magpakatatag ka. Sama-sama natin labanan yun po. Ano man yung mga dinadaras natin. Kandiyan ang Diyos. Kaya natin yan. At may tumutulong sa atin. At any rate, buong akala ni na Charlotte Rape ang ikinaso sa dalawang halimaw. Natanggap nila ang resolusyon ng may pechang October 30, 2020. Sa paulit-ulit na pangahalay kina Nina at Irene, ang ikinaso lamang kina Leonardo at Oliver ay two counts of acts of lasciviousness. Madaling nakapagpiyansa ang dalawang akusado, 200,000 pesos bawat count. Nanlumo si na Charlotte na wala ng pag-asa. Muli silang dumanas ng injustice, this time perpetrated by the state. Nung nag-file kayo ng kaso, um, ipinresent nyo na ba doon yung medical legal examination result ng mga bata? Opo. Hindi yun nakita ng prosecutor na may laceration? Kasi nang binigay ng pagkatapos ng... Yung medical, mm -mm. ano, 
ang nagpapa na yung kulit eh, sa gap na. Oo. Tapos nung tinatanong namin ni Atorny Amon, sabi niya, na nandun na doon sa uh, yard. This was when, finally, Charlotte and her family went to our office. Nasikaso ni Chairman Salem at ng kanyang barangay ang biyahe. Ipinagamit niya ang service ng barangay at mahigpit na ibinilin na walang gagastusin sila Charlotte. Isang nine sa isang ter. Uh, Panlumo at siya napunta sa kabakit na may mga tao. Oh, Bakit na siya gawa, no? It boggles the mind. Malinaw na nakasaad sa medical legal examination na may lacerations sa hymen ng bata. Deep healed laceration at 6 o'clock position. Acts of lasciviousness, no? Ang naging kaso. Ano bang nangyari? Kung nung kinis po sa amin sa presinto, rape po, tapos child abuse sa Leonardo. Yung bakari, naka na... Nadampian yung kanilang... Sa panganay ko po, yun po ang sinasabi na. Dalawang kakulangan o kahinaan ang nakikita ko kung bakit gumaan ang kaso laban sa sospek. Una, kapos ang investigasyon at probing ng mga polis na nagbigay ng information sa prosecutor. Ang prosecutor naman, hindi rin nag-usisa. Did not go out of his way to know more about the case. Well, these are conjectures of a non-lawyer like me. Ang talagang abogado ay si Attorney Artemio Amon. Malapit ang puso niya sa mga inaapi dahil siya ay dating stay-in boy, kargador at self-supporting student. Dalawang dekada na siyang kaagapay ng isumbubo kay Tulfo. Isa siya sa paborito naming hingan ng tulong kung may mga inaping na ngailangan ng abogado. Marami na siyang naipanalong kaso dito sa amin. Ang kaso ng pulis sa Kaloocan na namaril ng sibilyan, halimbawa. Hindi nagsayang ng panahon si Attorney Amon. Tama? Ang tinanong niya yung bata to via messenger din. Mm -mm, mm -mm. Kung ano yung ginawa sa kanya, tapos sabi ng ni Atone, mas maganda niya ipasulat sa bata, tulad sa may niya, and then ipirma niya po, and then pina... Without fanfare, tinrabaho ni Attorney Amon ang kaso at makalipas ang ilang buwan. Nagresulta ang kanyang pagod. September 28, 2021, sina Charlotte ay nakatanggap ng kopya ng isa pang resolution. Ayon sa nasabing joint resolution, ang kaso ni Oliver Paul Bermejo ay 11 counts of rape by sexual assault at 10 counts of rape under Article 2668. Ang kaso ni Leonardo Bermejo ay 2 counts of rape by sexual assault. Now, let's hear it from Attorney Amon. Ang acts of lasciviousness ay mayroong malicia. Yun yung acts of lasciviousness na hindi naman uh, kailangan ng penetration. Ang rape kasi ay kailangan may penetration or attempt to penetrate kahit na hindi pumasok. Kahit na, is, kahit na finger lang ang ginamit o daliri ang ginamit? Kung daliri ang uh, uh, ginamit, that can be considered as other kind of 8353. Ano ibig sabihin niya? Yung acts of lasciviousness, Yung uh, acts of lasciviousness kasi mayroong uh, malisya na masatlos mo siya dahil milip. Bukka ka. Ah. Ipiniliwanag din ni Attorney Amon ang dalawang klase ng rape. Ang isa ay bailable o maaaring magpiyansa. Ang isa pa, walang piyansa. Pwedeng magpiyansa kung ang ginamit ng rapist ay anumang bagay para ipasok sa ari ng babae. Walang piyansa kung ang ari mismo ng lalaki ang ipinasok sa ari ng babae. Kahit dumampilang ang ari sa ari, automatic rape yan. Yung bata na nag-complain, uh, eh bakit uh, 
sinampahan ng as of lasciviousness ng fiscal, yung uh, assailant. Ano, ano kaya napasok doon sa ulo ng fiscal na sinampahan niya ng acts of lasciviousness? Uh, nakuha ko na yung boss, yung situation. Because ang prosecutor ay hindi niya pwedeng lampasan ko ano yung reklamo na kanyang napasa. In the first place, yung bata na magreklamo siya doon sa policewoman ay either nahihiya o natatakot kung ano ang mga nangyari kaya pulang yung kanyang kwento. Okay. Kaya pumasok na walang rape but only acts of lasciviousness. My conjectures are in place after all. Naisip ko tuloy, baka nga totoo na ang dalawang akusado ay may kikakilala sa PNP. Alam na po ninyo, palakasan system. Anyhow, yung Dasmarinas na yan ay sinampang ko ng additional 11 complaints. Pero base yun sa bagong kwento ng bata na inisaysa ko. Ano ang special oras di bakit mo matatandaan ang mga nangyari yung ginawa sa iyo. Kaya yun yung pinasok ko na additional complaints which was uh, resolved by the same prosecutor na 10 counts of rape and 1 count of acts of lasciviousness. In addition doon sa dalawa na hindi may kwento-kwento ng bata kung what really happened sa kanya. Ito ang madalas naming sabihin. Mas mabuti kung mas mataas na kaso ang isasampa ng pulisya. Ang prosecutor naman ang mga magagrado as it were kung ano ang final na habla. Ang ginawa ko dyan because I strongly believe there should be rape because mayroong uh, indication na uh, injury in the female organ yeah, of yung, the minor victim. Yung laceration na uh, according to uh, the medical legal, may laceration yes, yung... Okay. Meron yun. Uh -oh. And then, uh, mayroong statement yung bata na it hurts whenever gusto niya ang ipasok yung kanyang ari sa ari ko. Kaya oh. sabi ko, there must be rape. Kaya hinabol ko yun. Take it from attorney Amon. Full penetration is not required. Madam Pilang, ang ari ng lalaki sa ari ng babae, rape na yon. What more kung makitaan ng punit sa puerta ang biktima? Yun yung uh, available. Mm. Dahil yun ay relative pa rin yun, ay pumapasok pa rin yun ng 14 to 17 to 14 years. Kasi oh. reclusion temporal medium up to Reclusion perpetua. Bakit naging, uh, nag, na, nagkaroon ng bail yung uh, dalawa? Yung unang dalawa, kaya nung mayroong bail dahil wala namang indication na there was uh, uh, rape by male, uh, by, uh, by, uh, by the male organ. Eh. But puro finger lang ang nakalagay. In other words, uh, itong bagong kaso na ito na sinamba po na rape, wala nang bail yun. Ah, no, bail yun. Ang gusto po namin malaman, Atty, ano po yung susunod na mangyayari pagkatapos po mailabas itong joint resolution? Lumabas yung joint resolution that will be subject to another trial base dyan sa resolution na lumabas. Meron po bang warrant of arrest na lalabas? Yes, meron. Ngayon po ba nandyan pa sa lugar yung mag-ama? Ano ang pakiramdam mo nung nabasa mo yun, nung natanggap mo yung desisyon? Parang ano, nagkaroon kami ng ano, nung laban, makasalaman ako yung ato ni Amos kahit baka na nagigyan niya kami ng magandang resulta na hinabot niya. Kaya kuya mo naman nagpapasalamat ako sa tulog niya, natulungan niya yung kaso namin na mahabol. At kahit kung paano, magkakawagin siya rin yung nangyari sa mga anak na. As I said earlier, small victories are big enough to keep us going. At yun ay nangyari dahil nagtulong-tulong ang punong barangay na si Chairman Rolando Salem, si Attorney Artemio Amon, at ang programang ito.
Papalapit na tayo sa araw ng Pasko. Lahat tayo ay umaasa, patuloy na sanang bumoti ang ating kalagaya. Sa malaking bahagi, ang dasal na yan ay nakadepende sa bawat isa sa atin. Hanggang sa muli, mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat o mabuhay. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Anong tingin nyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dutdutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po.